Hello mga kapatid! Assalamualaikum and welcome everyone! Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon. Sa mga baguhan po dito sa channel ko, mag-subscribe din kayo by clicking that red subscribe button at idamay nyo na rin po yung kampana na yan na nasa tabi lang ng subscribe button para dumaan sa notification nyo tuwing may bago akong video. For today's video is gonna be interesting kasi eto na po yung mga products na pwede nyong gamitin while on break sa hydroquinone which is ang gamot sa pekas, dark spots at hyperpigmentation. In short, these are alternatives of hydroquinone. Mga kapatid, eto pong mga products na pag-uusapan natin ngayon ay marami din pong mga magagandang skin benefits. Hindi lang po sila pang alternatives ng hydroquinone kundi pang anti-aging meaning pang laban sa maagang pagtanda ng balat pang anti-wrinkles meaning pang iwas sa maagang pangungulubot ng balat at marami pa pong mga magagandang skin benefits na maya maya po ay sasabihin ko sa inyo so pwede rin po ito kahit sa mga walang pekas at hyperpigmentation and the other products can be added to your skincare routine So, if you are interested, then please continue watching kasi meron din po akong mga recommended products na ipapakita sa inyo. Before we start sa main topic natin, I wanna make it clear na ang lahat po ng mga products na ipapakita ko sa inyo ay binili at in-order ko po. Most of these products ay na-order ko sa trusted kong online seller which is etong Shopwise Kuwait. Some of the products ay na-order ko naman sa Kuwait Herbs. Some products naman ay na-order ko sa Amavi. At yung iba ay personal na nabili ko. So, ilagay ko po ang mga links ng mga online seller na yan dyan sa description box. Ang mga nabanggit ko pong alternatives ng hydroquinone ay ang tranexamic acid, kojic acid, azelaic acid, vitamin C, niacinamide, and face acids. Mag-start po tayo sa face acids. So, meron na nga po pala akong discussion about AHA and BHA. I suggest na panoorin po muna ninyo yon para maintindihan ninyo ng maayos. Nandyan lamang po sa description box ang link ng nakaraang video ko. Since eto po ay acids, parang nakakatakot gamitin, hindi ba po? Kasi, Iisipin agad natin na ay baka masunog lang ang mukha ko. Pero hindi po ganon. Actually, ang mga face acids, hindi lang po nila tinatanggal ang mga dead skin cells, kundi nakakaputi din po ito ng balat. And is really good anti-aging and anti-wrinkles. Insha'Allah po ay gagawaan ko ng separate video kung paano gamitin ang face acids properly. Ito na po ang mga recommended kong face acids na ginagamit ko personally at yung iba po ay nagamit ko na. So firstly is ito pong vitamin C serum from Advanced Clinicals. So, this is actually a vitamin C serum, pero meron po itong um, napakaliit lang naman, hindi siya concentrated na glycolic acid and lactic acid. Sa mga beginner po sa face acids, it's good to start sa napaka mababang concentration ng acids na gaya neto para hindi mairita ang balat nyo. So, na-order ko po ito sa my Kuwait Herbs for 5 KD. Matagal ko din pong ginamit ito. Inabot ako ng isang taon ng paggamit neto. 
So, this is 52 ml. So, mura na siya sa ganitong kalaking uh, ml niya. Second one is etong Pixi Glow Tonic. So, ito is toner. At ayun po sa mga skin experts at dermatologist ay walang masyadong nagagawa ang toner sa balat natin aside from balancing the pH of our skin and removing uh, residue para ma-prepare yung balat natin sa next step na gagawin natin. Pero eto pong toner ay meron siyang 5% glycolic acid. Next one is etong Ego Elucent. This is actually a day moisturizer na meron siyang sunblock with the SPF 50. Naipakita ko na ito sa mga recommended kong sunblocks. Meron po itong 2% lactic acid and 2% glycolic acid and a total of 4% alpha hydroxy acids. So, na-order ko po ito sa Amavi at ang price po nito ay 14 KD. I think I own sale sila ngayon na nasa 11 point 200 KD na lang ang price. So, malaki na rin siya kasi meron siyang 95 ml. Next one is etong Eucerin Dermo Purifier Skin Renewal Treatment. So, mga 4 months ko na din itong ginagamit. Meron itong 10% hydroxy acids na glycolic acid, salicylic acid, and polyhydroxy acids so na order ko po ito sa Amavi at ang price nito is 10.500 KD meron din po akong tatlong products na i-recommend sa inyo though may, wala po ako ng mga products na ito pero I can assure you na magaganda ang mga products na ito at magaganda ang mga brands nila so the first one is ang Pixi Overnight Glow Serum na merong 10% glycolic acid. Second one is Mandelic Acid 10% ng The Ordinary. Third one is Lactic Acid 10% na under din sa The Ordinary. So, hindi po ako magre-recommend sa inyo ng mas mataas sa 10% face acids kasi baka maging sensitized or mairita ang balat ninyo. So, the next one will be vitamin C. Ang vitamin C is natural whitening agent, pang anti-aging, nakaka-exfoliate din ito ng balat at antioxidant din ito which means tumutulong para maprotektahan ang mga malulusog na cells natin at labanan ang pinsalang dulot ng free radicals. Sa may mga pekas po, mas maganda na concentrated ang vitamin C na gamitin nyo. Meron pong mga vitamin C serum na nakasulat naman ang concentration kung 15% ba or 20% ba at meron namang nakalagay or nakasulat lang ay concentrated gaya ng Pixi Vitamin C Serum, Derma E Vitamin C, Oz Naturals Vitamin C. Personally, ito po ang mga ginagamit ko. So, ito po ay ang vitamin C ng advanced clinicals na naipakita ko sa inyo kanina which is vitamin C serum na meron siyang glycolic acid and lactic acid. Second one is etong Ensta Natural Vitamin C. So, ito po talaga yung naunang vitamin C serum na ginamit ko. Na-order ko po ito sa Kuwait Herbs na ang presyo is 8.500 KD. So, dalawang buwan ko lang po itong ginamit. And then, ang isinunod ko na is etong vitamin C serum na ito from Advanced Clinicals. So, next one, eto na yung ginagamit ko ngayon. Etong number 7, eto po. Number 7 or NO7, correct me if I am wrong, 
Pero, eto po yung packaging niya. So, nabili ko po ito sa my boots sa Avenues ng buy 2, get 1 ng 20KD yung price. Kaya, tatlo po sila. Eto, naubos ko na itong sa Eto yung ginagamit ko. Meron pang natira. At eto yung hindi ko pa nabubuksan. So, ipakita ko po sa inyo ang laman nito kasi hindi ko pa nabubuksan. Nakita nyo dito sa loob. Yan. So, eto po is yung parang pang tubig lang niya. And then, eto talaga yung vitamin C na ihahalo dito. And then, eto yung dropper niya. So, insya Allah po, gagawaan ko rin ng video ito kung kapaano siya i-mix at saka review ko na rin po. So, next one is niacinamide. Eto pong niacinamide ay marami ding mga magagandang skin benefits. Aside from nakakaputi ito ng balat, maganda ito sa may mga acne, sa may mga malalaking pores, pang anti-aging at anti-wrinkles, at nakakatulong ito sa mga dry and sensitive skin. But again, we have to consider ang concentration. Mas mataas na concentration, mas maganda at mabilis ang epekto nito sa balat natin. So, meron po akong mga binili sa Shopwise Kuwait, in-order ko, at gagamitin ko pa lang, pero recommended ko po ito sa inyo kasi na-check ko na po yung mga ingredients ng mga Niacinamide na ito and napaka-impressive naman po ang mga ingredients. So, the first one is etong Nacific Phytoniacin. Hindi ko pa po ito nagagamit. So, ganito po yung laman niya. Yan. So, meron siyang 50 ml. And this is a Korean product. So, eto pong Nacific Phytoniacin ay meron itong niacinamide pero hindi concentrated at meron din po itong vitamin C. Next one is itong Yuha or Yuja niacin. Please correct me if I am wrong kung paano po ito i-basahin or i-pronounce. Yuja or Yuha niacin. And this is also a product of... Uh, Korea, at hindi ko pa nabubuksan, nakasil pa po ito. And this also has 50 ml. So, eto pong Yuha, Yuha or Yuja Niacin is a product ng Korea from Song By Me. Meron itong 5% niacinamide, 82% Korean Yuha extract na nakaka-bright din ng balat. May additional glutathione and arbutin din na makakatulong upang hindi mamuo ang melanin sa balat natin. So, the last one na in-order ko sa Shopwise is itong niacinamide ng The Ordinary. So, hindi ko pa nga nagagamit ito. Ganito ang laman niya. Serum lang siya na puti. Yan. And this is a product of Canada. So, Canadian product po ito. So, ito pong The Ordinary ay meron siyang niacinamide 10% plus zinc na 1%. 30 ml lang po ang laman nito. So, ilagay ko na lang po dyan sa screen ang mga prices netong tatlong Niacinamide na na-order ko kasi nakalimutan ko na po. Pero, yun nga lang, medyo pricey ang mga eto. Ang medyo mura lang talaga is etong The Ordinary. Isa pa pong recommended ko ay itong Snow White Cream na merong niacinamide. Product din po ito ng Korea. Meron nga po itong niacinamide pero hindi nga lang siya concentrated and available din po ito sa Shopwise Kuwait. So next one po na alternative ng hydroquinone is azelaic acid. So ito po ay wala ako pero meron po akong dalawang products na mairecommend sa inyo. First one is the ordinary azelaic acid na merong 10% of azelaic acid. Ang alam kong price neto dyan sa Pilipinas is 
pesos. The next one is Skinorin Cream na merong azelaic acid 20%. Ang price po nito dyan sa Pilipinas is from 1,362 to 1,500 pesos. Next one is Kojic Acid. Supposed to be po dapat Kojic Acid 1% to 2% ang gamitin para maging epektibo ito. Unfortunately ay wala po akong nakita na ganito ang concentration. So ito po ang mga recommended kong products. Everglow's Lightening Serum with Kojic Acid Skin Cuticals Phyto Plus na merong Kojic Acid and Arbutin La Roche Posay na merong Glycolic and Kojic Acid Bello Intensive Whitening na ito po ang ginagamit kong meron siyang Kojic Acid and Tranexamic Acid So, ito po yung Bello na nabili ko sa my Kuwait City at ang price is 2.500 KD. Next one is Tranexamic Acid na makakatulong din ito sa pekas at hyperpigmentation. So, right now, ang ginagamit kong product is etong kay Bello Intensive Whitening Cream na meron siyang Kojic Acid and Tranexamic Acid. Isa pa pong product na recommended ko, though hindi po ako nakabili nito this time, ito pong niacid. Meron itong tranexamic acid and niacinamide. Maraming reviews about this sa YouTube, yun nga lang medyo pricey siya. Available din po ito sa Shopwise Kuwait. In addition, maganda rin po ang Arbutin. Nakakatulong din po ito sa pagputi ng balat natin. So, meron po akong dalawang products na recommended sa inyo, which is etong Skinlex 2% Alpha Arbutin na merong niacinamide, tranexamic acid, and vitamin C. Next one is the Ordinary Alpha Arbutin na 2%. And above all, wag na wag po natin kakalimutan ang sunblock. Please lamang po, kailangan ang sunblock. So mga kapatid, yan lang po ang lahat ng mga products na recommended ko na pwedeng alternatives sa gamot sa pekas na hydroquinone. Just remember po na except sa face acids, yung arbutin, niacinamide, vitamin C, mas maganda po pag concentrated ito para mas maging epektibo lalo na sa may mga pekas at hyperpigmentation. Maraming salamat po sa panunood. If you liked this video, then please give it a thumbs up and I'll see you again on my next video. Yalla bye!